Tervetuloa Jallis lisää rahaa Talk Show. Ja tällä viikolla eduskunnassa on puhuttu budjetista ja tietysti sehän menee niin, että, että hallituksen mielestä ei ole otettu liikaa velkaa ihan sopivasti. Puolet kuin viime vuonna, vaikka viime vuonna oli koronavuosi. Työllisyystoimi on tehty enemmän kuin tarpeeksi, opposition mielestä ei yhtään. Tämmöistä keskustelua on käyty. Juupas, eipäs, juupas, eipäs. Sitä siellä eduskunnassa saa kuunnella. Meillä on vieraana ex-pääministeri Juha Sipilä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikäs sun rooli on eduskunnassa nykyään? Mä oon semmoinen takapenkin poika siellä. Sä oot puheenjohtaja valiokunnassa. <laughs> Kyllä, mä oon ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja ihan mielenkiintoinen tehtävä se, mutta... Mutta, mutta muuten on sitten, sitten niin kuin taustalla näissä. Mutta autan sieltä aina, kuka pyytää autan. <tos> Mitäs ympäristövaliokunnassa käsitellään tällä hetkellä? No, ympäristövaliokunnassa on nyt EU-asioita, mutta sinne tulee isoja, isoja maankäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki tulee tuota ensi vuonna ja ilmastolaki, luonnonsuojelulaki ja Sallan kansallispuistoa käsitellään tällä hetkellä ja niin edespäin, että kyllä meillä asioita siellä piissä. Et riittää. riittää. Joka päivä on kokouksia. Kyllä, kyllä. Viime, vu- viime ha- vaalikaudella, kun olit pääministerinä, niin te jätitte talouden aika hyvään kuntoon, eikö niin? Joo, tuo suhteellinen velkaantuminen saatiin kääntymään laskuun ja, ja kyllä mä pidän sitä ihan hyvänä tuloksena. Ja työllisyyskin nousi? Työllisyyskin nousi siihen yllättäen jopa pikkusen yli tavoitteesta. Ja paljon se oli prosenteissa silloin? 72 prosenttia oli se tavoite työllisyysasteelle. Mentiin vähän yli siitä. Okei. Okay. No miltä, miltä tämä touhu vaikuttaa tällä hetkellä hallituksen, hallituksen tota, esimerkiksi velkaantuminen ja työllisyystoimet? No työllisy- rakenteellisia työ- työllisyystoimia mä odottaisin nyt, kun on tämmöinen myötätuuli ja myötätuulisuhdanne menossa. Et nyt pitäisi tehdä, uskaltaa tehdä niitä rakenteellisia toimia. Nyt olisi niiden aika. Et nythän työllisyysaste nousee aika hurjaa kyytiä, mutta tämä on, tää on niinku velkavetoinen suhdanne, mitä nyt tällä hetkellä eletään e, muuallakin kuin Suomessa. Ei tämä ole pelkästään Suomessa, vaan kyllä USA pumpataan, Kiinassa pumpataan ja Euroopassa pumpataan paljon, paljon rahaa markkinoille. Ja os, osittain vähän ylikuumentunutkin tilanne. Eli nyt mennään ylös ja sitten lähdetään menee alas. Niin, sitten se ainakin tuota on odotettavissa, että meillä tulee taas tämmöinen hitaan kasvuvaihe, mitä, mitä on eletty aika pitkään. No kerro, mitkä ne rakenteelliset työllisyystoimet on niin, että katsojatkin ymmärtää, kun ne ei ymmärrä kaikkea, mitä, kun me poliitikot kuvitellaan, että ihmiset ymmärtää kaikkea, mitä me puhumme. Niin. Rakenteellisista tuota, ehkä, ehkä semmoinen selkein on paikallinen sopiminen, eli yrityksissä sovittaisiin enemmän asioita kuin... Tällä hetkellä Suomessa saataisiin ne joustavammiksi. Saataisiin joustavammiksi. Ja... Työajoista, palkoista. Ainakin... Silloin kun menee hyvin, niin voisi Kyllä. tehdä vähän pitempään. Ja kun menee, ei ja. ole töitä, niin tekisi vähän lyhyempää. Silloin olisi helpompi palkata. Kyllä, niin on. Että, että työaika on hyvä esimerkki siitä, että, että hirveitä eroja on toimialojen ja yritystenkin välillä siinä, miten pitäisi joustaa. Ja, ja, ja silloin kun on töitä, niin silloin pitäisi tehdä vähän enemmän. Ja sitten kun tulee, tulee tuota tilauksiin katkosta, niin sitten tehdään vähän, vähän vähemmän. Että sillä tavalla, kun pystytään joustamaan, joustamaan niin se kyllä tuo työllisyys, työllisyysastetta ylös. Palkkojen suhteen, niin minusta Ruotsissa on aika hyvä malli, että siellä sovitaan keskitetysti tai liittokohtaisesti hmm. ne alarajat, ja sitten, sitten yritykset sopii sitten siitä ylöspäin, ja ne on aika paljon yli siitä, siitä ala, alarajasta. Että en mä hu- olisi huolissa, että palkat laskee paikallisessa sopimisessa. Ei ainakaan Ruotsissa ne ollaan. Joo, mutta ammattiyhdistysliikkeet hän pelottelee, koska niiden valta menee. Ja siksi ne pelottelee, että, että, tota, että mentäs alipalkattuja ja tapahtuu vaikka mitä karmeita asioita. Joo, kyllä se oli tuossa pääministerikaudella niin kuin ikävä huomata, miten hitaasti meidän työmarkkinasysteemi liikkuu. Et kauhean pitkiä prosesseja oli neuvottelut pienistäkin asioista. Ja tämä sama koskee, koskee palkansaajajärjestöjä kuin työnantajajärjestöjä. Että kyllä siellä on nyt totuttu johonkin semmoiseen, joka ei kyllä ole enää tästä maailmasta. Niin, mutta pari päivää sitten pääministeri sanoi, että pitäisi palata kolmikantaa. Niin, kolmikantaahan tarvitaan ja sehän on meillä ihan lainsäädännössä, että silloin kun työaika lakeja esimerkiksi säädetään, niin silloin kuullaan kaikkia. Mutta kyllä hallituksen pitää kantaa niistä se päävastuu, Joo. että ei saa veto-oikeutta antaa minnekään muualle. 
Mutta eikö se ole niin, että pitääkö se paikkansa, mutta onko keskusta hallituksessa? Niin, niin mulle on kerrottu, että <laughs> keskusta on hallituksessa. No miksei niitä tehdä niitä paikallisia sopimuksia ja niitä rakenteellisia? No ei, ei, ei se ääni siellä riitä. Kyllä, kyllä, tuota, kyllä niitä on vaadittu siellä ja, ja minun suuri haaveeni oli se, että tuota, tällä vaalikaudella olisi saatu nuo järjestäytymättömät työnantajat samalle viivalle. Kun jos työnantaja ei kuulu tuohon elinkeinoelämän keskusliittoon, niin tämmöisessä yrityksessä ei esimerkiksi saa sopia näistä työaikajoustoista sillä tavalla kuin naapuriyrityksessä, joka on järjestäytynyt. Mutta ei siinä ole mitään järkeä. Eihän siinä olekaan, että nämä sopimisen kiellot olisi saatu lainsäädännöstä pois. Minusta se olisi ollut niin kuin minimi eteneminen paikallisessa sopimisessa, mutta kyllä se tyss- tyssä... Miksi te ette tehnyt sitä? Meidän kaudella. Niin. Ei me saatu meidänkään kaudella. Kyllä me liikuttiin sillä äärirajalla niissä, niissä muutoksissa, mitä tehtiin. Et me saatiin monta, monta tämmöistä rakenteellistakin muutosta. Mm-hmm. Takaisinottovelvoite, koeajan pidentäminen ja tämmöiset, jotka oli yrityksille tärkeitä asioita. Niitä saatiin eteenpäin, mutta, mutta tuota, kyllä siinä vähän rajaa ilmeisesti koeteltiin, että kyllähän muutaman kerran siellä torilla oli porukka ikkunan alla. Mi, mi, mutta tota, kyllä nyt keskustan pitäisi, niin kuin, keskusta on puhua aina, että pitäisi tätä ja tätä ja antaa sen kuvan, että he haluaa tehdä, niin, niin miksi se istuu siellä hallituksessa, jos ei saa mitään aikaiseksi? No sitä pitää kysyä sitten puolueen johdolta, miksi istutaan, istutaan hallituksessa. Kyllä siellä moni asia on mennyt, mennyt, Kuten? mennytkin meidän, meidän tuota... Kuten? No kyllähän tämä kehys olisi ollut ihan toista tässä tässä tuota, niin kevään kehysriihessä, jos, jos olisi menty muiden oppien mukaisesti. Että kyllä me ollaan vähän niin kuin jarrumiehenä siellä oltu monissa asioissa. Ja. Kyllä y- esimerkiksi yrittäjyyden verotus olisi kiristynyt ilman muuta, jos ei keskusta olisi ollut. ollut niin, mutta, niin, sen mä ymmärrän kyllä, mutta tuota, kun mä puhun yhden keskustalaisen kanssa, niin se just sanotaan, mm. että me ollaan jarrumiehiä mm. hallituksessa. Mm. Mutta mennäänkö hallitukseen ollakseen jarrumiehiä? Eikö hallitukseen mennä siksi, että pitäisi jotain saada aikaan? Kyllä, se, se, semmoinen oli tavoite viime kaudella, ja, ja tuota, mutta ei, ei, ei kansa kiittänyt sitten vaaleissa. Että, et kyllä mä oon sitä mieltä, että et ei Suomeen taida tulla sellaista hallitusta, joka saisi talouden tasapainoon. Ainakaan niin kuin kovassakaan myötätuulessa ja, ja myötäsuhdanteessa ei saada ylijäämää aikaiseksi, koska siellä on ihan valtava kihko sitten, sitten tuota, poliitikoilla jakaa sitä ylijäämää. Puhutaan jakovarasta. Paljonko on jakovaraa? Ja. Koska hyviä kohteitahan on, en mä kiellä sitä. Ja. Hyviä kohteita on Suomessa, minne pitäisi investoida ja minne, ja. minne pitäisi rakentaa sitä ja tätä. Mutta, mutta kyllä minusta tuo talous pitäisi lähteä siitä, että, että ollaan tulot ja, pidetään tulot ja menot tasapainossa. Mutta eikö se ole niin, että jos sä investoit, se, sä voit ottaa velkaa, jos sä investoit semmoisen, joka tulevaisuudessa Joo. tuottaa jotain, niin silloinhan siinä on järkeä, mutta jos sä käytät sitä semmoiseen jokapäiväiseen kuluun se raha, niin kuin nyt tehdään, mm. niin eihän se toimi. Joo, investoinnit, esimerkiksi tuotekehitys ja tutkimus on, on, on sellainen, johonka, johonka, jonka panokset sitten kestää ja tuo työllisyyttä pidemmällä Aikavälillä. Ja kyllä infraan ja, ja tuota, teollisuuden toimintaedellytyksiin investoiminen auttaa myöskin. Mutta se infrakin on ihan lapsen kengissä nyt, että, tuota, että ei me olla haettu EU-rahaa näihin infroihin ja, ja, ja miksei, miksei sen tyyppisiä investointeja tehdä, kun sieltä tuli sitä rahaa? No sieltä tulee rahaa, mutta kyllä siinä on sitten se, se budjetti budjetti tuota edessä, että kyllähän meillä on niin kuin laaja maa ja harva asuttu maa ja emme millään pystytä pitämään samassa kunnossa esimerkiksi rautatieyhteyksiä, kun Keski-Euroopassa pystytään pitämään. No, muistan, kun mä olin Japanissa ja, tota, ja sitten menin yhdellä junalla siitä toiselle paikkakunnalle. Se kulki 500 kilsaa tai oliko se 450 kilometriä tunnissa. Jos meillä olisi semmoinen juna, joka kulkisi Helsingistä Tampereelle 450 kilometriä tunnissa, niin se työmatka olisi puoli tuntia. Niin, tai Oulu, eihän sitä tukku puolitoista tuntia Oulun Niin, sitten. niin sä voisit olla periaatteessa niin kuin Helsingissä töissä, jos sä Oulussa. Kyllä, kyllä. Näin se on, mutta paljonkohan semmoinen juna maksas? 
No sitä 20, mä en 20 miljardia tai jotakin sellaista. Mä en ole käynyt siellä junakaupassa, niin <laughs> <laughs> mä en voi en sanoa mäkään, sitä. En mäkään ole junakauppia. <laughs> <laughs> niin, mutta kuulostaa vaan semmoiselta, että kun me puhutaan nopeista junista ja nopeista Joo. liikkumisesta, Kyllä. niin sehän siihen ilmastonmuutokseen vasta auttaisi, että sä voisit asua maaseudulla. Joo. Se on ainoa tapa saada mun mielestä pitää maaseutu elävänä, että sä saisit nopeita mm. yhteyksiä sinne. Silloin tuota, oltiin Elon myskiin yhteydessä tämän Tesla, Tesla-tehtaan omistajaan, kun tuota, Suomeen haluttiin Teslan akkutehdas viime kaudella. Ja. Ja hän sanoi, että ei hän halua keskustella akkutehtaasta, mutta, mutta hän haluaisi keskustella tämmöistä levitaatiojunista, jotka, jotka tuota, menee magneettikentässä me, tuota, luodin nopeudella tai, tai juuri nuita nopeuksia, mitä mainitsit. Et hänellä on joku tämmöinen projekti siellä menossa ja hän kyseli Suomea niin kuin pilottipaikaksi. Mutta siihen olisi pitänyt panna myöskin aika paljon rahaa. Paljon. No siinä puhuttiin miljardeista ja, ja tuota... Mutta eikö olisi kannattaa laittaa Tampereen Se on vielä riskiprojekti, koska semmoista junaa ei ollut olemassa. <tos> niin, mutta sen olisi saanut halvalla, eikö niin? <tos> <tos> Joo, mutta ehkä se valtiotehtävä ei kuitenkaan ole kantaa vielä sitä riskiä, että antaa ne kokeilla jossain muualla ja ostetaan sitten, kun ne on valmiita ne junat. No nyt kun valtio saa kymmenen, vaikka kym, valtio voi ottaa kymmenen miljardia velkaa, mm. niin? Niin miksi valtio ei ottaa kymmenen miljardia velkaa, kun valtiolle maksetaan siitä, että he ottaa velkaa, niin hehän tienaa siitä. Mm. Jos se sillä kymmenellä miljardilla ostaisi osakkeita, niin osakkeiden keskiarvoinen tuotto on 7 prosenttia, niin... Ne tekisivät 700 miljoonaa vuodessa mm. rahaa. Niin ne tekisivät kymmenes vuodessa melkein maksaisi sen pois ja osakkeet jäisivät. Mm. Miksi ei semmoista voi valtio tehdä? No jossakin mittakaavassahan solidiumissa tehdään. Siellä on, on jonkun verran otettu velkaa, mutta kyllä sitä solidiumin velkavipua voisi vähän, vähän nostaakin. Et kyllä, kyllä siinä perää on, että jos solidiumin annettaisiin ottaa vähän velkaa ja ja tuota, sitten tuotto-odotukset ja riskihallinta pidettäisiin kunnossa, niin, niin sieltä voisi tulla enemmän tuloutuksia. Solidiumihän ei olisi mikään ongelma saada velkaa. Niin. Ja entäs eläkevakuutusyhtiöt? No, eläkevakuutusyhtiöt on toinen esimerkki. Tietenkin siinä ollaan haluttu niin kuin sitä riskiä pienentää. Ja, ja se on taas kolmikannassa neuvoteltava asia, kun niistä, niistä sovitaan. Mutta solidiumille esimerkiksi niin minusta tämmöinen keskustelu voitaisiin hyvin käydä. Ajattele Norjaa. Niillä on tuhat miljardia rahaa. Joo. Siellä ja ne tekee joka vuosi 100 miljardia voittoa. Mm. Niin se on tupla meidän budjetti melkein. Ne tekee pelkästään voittoa. Joo. Mä kävin GTKlla toissapäivänä ja kysyin, että eikö Suomessa ole öljyä missään. Ei kuulemma ole. <laughs> Okei. <Okay. laughs>